大家来到拜托 ADM， 大家好，我是未来银行行长瓜，我是乡里 Sandra。TVS 未来银行将在每天晚上八点举办最新的现金回馈的活动，只要通过意志的考验呢、啊，就可以把高额的奖金变现带回家。是，今天主题什么呢？说走就走，省钱旅游攻略。来，欢迎未来宾。哦，请进场。哦，还在摆 pose。有有有，很拍照。哎，欢迎未来宾。哇，首先介绍第一位是布莱恩，你好。布莱恩好，他去过五十多个国家，对，然后很省钱，对吧？呃，我觉得疫后比较难省钱，讲实在话，就是以前是抢那个便宜票嘛。对，但是就是机票可以省一点，可是现在当地的这个旅游跟。疫情前那个通膨真的超级严重，嗯，就你过去觉得可能比较便宜的，甚至我去南美洲，觉得哎、欸，过去人家写的旅游记啊，都写说哦这里多划算多便宜，我去也没有。像我去阿根廷，阿根廷去年跟今年比通膨十倍，变成说大家有个状况就是大家都及时行乐，因为你的钱不花掉，隔天就变薄了，对啊，所以就看到大家当就是大家的风气就是啊有钱赶快去玩的，所以你知道当地会觉得大家过得好像还是蛮快乐的，是，对对对。来，记者请到 Kevin， 你好，杰克老师，最爱出。国的彩妆老师今年已经出国十次了，好不止，哇，十大概有过二十次了。那你不是每一个月出去两次？我平均我我到现在我已经去日本超过十次哇、啊，去那边光日本是因为他化妆品便宜吗？还是怎样？不是，是因为我我最喜欢的，然后大家最喜欢看我的社交平台上面就是分享。来，接下来张叶明鸟，外景节目主持人，号称最省钱奶爸，好吃吗？因为以前还没有小孩的时候，出国都可以像譬如说飞欧洲啊，或是美国。我啊，干嘛的？现在就是宜兰呐、啊，台中啊，对，不能小孩了，要省下来尿布钱呐、啊，然后什么奶粉，哇，那花费很凶的。做爸爸就不一样了，对不对？哎，萝莉塔你好，哎，萝莉塔，全欧洲都去玩过，最强吗？几乎啦，就是在北欧没去过这样子。来，接着是黄湘婷你好，湘婷呢是金钟奖综合节目主持人的获奖者哎，呃，她本身毕业于北艺大电影系，是是是，但就是今天是讲出去出去旅游玩，但就是很很幸运可以。就有很多次可以，呃，跟着团队，然后一起出去，不管是舒服的啦，不舒服的啦，扛器材的，什么都有，就是我觉得是很幸福。不是好了，还好，多亏制作单位也辛苦他们了。对，来来，欢迎魏。欢迎魏啊。来，一起来介绍我们社会科补教名师陈启鹏老师，你好。你好，各位，欢迎你。我们的游戏规则有改变哦。你们现在座位都那么近，可以讨论哦。之前是不能讨论的。来，第一回合进行的是协力夺金。好，这回合呢，讲求团队合作，一起来累积红利金。媒体都有九十秒可以讨论，但是如果你们赶快有个共同的答案，奖金会越多，因为那个奖金会随着时间流失，一直流失。那媒体呢，都有一个主打者，我们照顺序这样过。好 ，OK， 好。总共十题的 ，Brian 是第一题，好，的主打者。接下来累积奖金，第一题，请出题。很多人住饭店的时候，会发现床尾多了一块绸缎布。请问这块布的作用是什么 ？A. 模仿宫廷布置 ；B. 额外保暖作用 ；C. 以免客人弄脏床具。请作答。哦、oh, ，一个 A， 四个 C。对，那你们讨论，<笑>你们请讨论，一万块要降了，计时开始。这个应该听不来。我其实蛮确定答案的，因为。<笑>因为这其实是因为欧美的人，他们有室内不穿，呃，直接穿鞋进去的习惯。对，对，不要理他，不要理他，不要理他，不要理他。所以我要直接作答了。你你按照抢答你呢？是啊，我要直接作答了。可以。我的答案是 C， 对吧？已经这样。奖金才会停啊！对对，你们用的现在还有九千三百万。不会不会，我应该先拿。我可以简单解释，是因为其实欧美人他们没有像我们会室内就一定会脱鞋，对，所以他们就会直接穿鞋子进去，然后有时候一累就直接躺下去，所以你刚好的脚。这一块的鞋子就会在那块布上面，所以就不会弄到原本的棉被跟床上面。九千三百八十三到底对或错呢？请公布正解。恭喜答对。八三的奖金，其实啊，这块布啊叫做床旗，也叫做床围巾，就是美国人嘛，常常不脱鞋就上床的时候，然后饭店觉得这样很烦，我多放一个布呢，有一点防护的作用，然后就不会弄脏那个白色的床单。没想到传遍全世界，现在大家都放那一块了。对，难怪有那一块布，对不对？对。好，来这个，你们现在奖金是九千三百八十三。
第二题 ，Kevin 主导哦，哈，好，来，请出题。飞机起飞跟降落时会调暗机舱内的灯光，请问这是为什么 ？A 让窗外环境更清楚 ，B 让乘客适应黑暗 ，C 防止灯光闪烁，请作答。哇、wow, ，A、B、C 都有人选的、啊，一个 B， 一个 C， 三个 A。计时开始，我是猜的，不要不要问我，猜的还有谁中猜的？<笑>我觉得是跟机长，就是呃，他需要让，而且不可能你乘客下下飞机还有那么久的时间，所以感觉是机长降落的时候的，你们两个都是，对。我我的认为是因为起飞跟降落是最常发生飞安事故的原因，然后过去就有发生过，就是有乘客在起飞的时候看到窗外它的发动机在在开始冒烟，好，他就可以进去。这题我还真的读过，你们讲的这个论点是要把窗户打开，不可以关起来啊，才可以看到外面是不是有冒烟，是不是有那个。然后呢，这个我觉得是要让乘乘客的那个眼睛舒服，绝对不会是灯光闪烁，因为。可是我觉得是 A 耶，因为我平常，比如说我开车的时候，如果老婆开的室内灯，我外面都就这会看比较不清楚。你要是关，天文，你主导要哪一个？我的答案是，按了 B。结果你也没有听他们的，讲这么多你就学自己的<笑>。真的，因为我读过这个，我读过。我相信老师。我相信我还读过，就是为什么在起飞的时候都会想睡觉？嗯，有吗？耳压吗？老师要不要答案出来再解释会比较不尴尬？选择 B 对或错？恭喜答案！超帅！超帅！一枝独秀，一枝独秀。其实要听方便哦，一定窗户打开就是也可以看外外面发生什么事情。那为什么机舱内要调暗呢？原因是因为有时候起飞降落的时候啊，我们人在黑暗中，我们已经很习惯。如果真的发生什么事，我们不会有那个惊慌的时间，因为有时候灯光如果发生什么事情这样调暗，我一下我会看不清楚。如果本来就在黑暗当中，那真的出了什么事，我可以比较快的反应，就再多一层，多一层。老师是对的，两分，厉害厉害厉害！你们两个一个九天，一个七天，都加加起来就已经一万六千七百五十四。很厉害呢，这样加上去不是十几万了、啊。哇，哇<笑>，来，接下来进入第三题，是由我们燕明来主导，来，请出题。麻婆豆腐是四川经典名菜之一，请问麻婆豆腐的由来跟发明者的关联是什么呢 ？A， 她的婆婆刀子嘴豆腐心 ；B， 她的脸上有麻子 ；C， 她的外婆很泼辣。请作答。哇，全部都是 B 耶、欸！嗯，对，就不用讨论了。我的我的答案是 B。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈因为 C 是一定不可能啦，那 A B 来选的话，我觉得应该是是 B。我记得我有看过这个典故，对，對哦、他脸上有麻子。来，请公布正确解答，对或错。一万人入袋。那这一题呢？我们请我们的顾问跟我们分享一下。好，那清同治年间，在四川成都那边有一间饭铺，叫做陈兴盛饭铺。那因为老板早死，就由他的。呃，妻子来接手就是老板娘，那这个老板娘叫陈刘氏、嗯，那因为脸上有麻子，就被人家称为麻婆。那她有一道知名的好菜叫烧豆腐，是用豆瓣酱啊，还有那些、嗯、呃椒那个椒麻去炒，炒出来之后大家觉得非常的好吃，所以都会跟她讲说，哎、欸，麻婆啊麻婆啊，给我来个豆腐啊。所以后来她就把这样的一个名字称之为陈麻婆豆腐。太酷了！只是说后来很多人去吃了好吃。之后哎，都会跟他介绍，哎，有一间那个很好吃哦，那个陈麻婆豆腐店哦，就变成他的本名的店，陈那个陈兴盛饭铺已经不知名了，那变成是这个陈麻婆豆腐店，大家反而比较知名，所以后来这间店就干脆叫做陈麻婆豆腐店了。哦，这样子。那现在奖金有两万六千七百五十，不能再出那么简单的了。对，三题都拿走嘞。罗丽塔，来主导，请出题。越南是近期兴起的东南亚旅游热门选择，请问越南的首都在哪里 ？A. 岘港 ，B. 河内 ，C. 胡志明市。请作答。
。哦，一 A 四 B， 你们讨论吧，一万块计时开始。我就直接问布莱恩了吧，是河内没错。就是河内了。OK， 那我的答案是河内。那你要按吗？哎、欸，停留九千六百三十六，哇，很高哎、欸，这一组，哇，张张一鸣，你就一媒体按乱按了哈，你都能被指出。<笑>来，对或错？恭喜答对，哎、欸，九六三六又入袋咯。对，那其实越南啊，国际知名的城市就是河内跟胡志明啊。那河内为什么可以当国家首都？因为它历史很悠久，而且汉朝的时候，大家知道在越南就有很多个交趾郡，河内当时就是其中的一个郡，所以呢，文化历史悠久，而且它距离河岸有一定的距离嘛，然后又是海湾的内部，然后河流可以这样通，通常都是港口那些兴盛的地方，所以呢，它更适合做首都。现在奖金多少？三万六千三。哎呀。四题都拿走。那接下来是什么？哈，来，我们黄湘平。对，湘平压力很大。你主打，来，请出题。便当有菜有肉，是外食的好选择之一。但根据票选，大众最讨厌的便当配菜，第一名是什么 ？A. 三色豆 B. 荧光咖喱 C. 苦瓜。请作答。请作答。请作答。都有 A B C， 两 A 两 B 一起。香婷来，你们要讨论喽，计时开始。我是，我其实是 A 跟 B 在选的，真的，这是两个，我是 A 跟 B 在选。我也是 A 跟 B 在选，那叶明哥，我觉得你为什么要问你？我你你，因为我不喜欢吃牛肉面，我不喜吃的问题。我是选我不喜欢吃。好，我觉得是牙齿上班族，就是会有牙齿的那个那个咖喱的问题。好，我我先不要浪费时间了，错了就反正没关系，我们还有一点前提。好，我的答案是，嗯 ，B 咖喱 ，B 咖喱。你们选择咖喱是因为有人戴牙套会说，就就是感觉它就是会卡在牙齿上。而且这咖喱哦，是那种很特别便当里面才有的那种荧光咖喱，不是真的，好吃的，真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的对对对，一脸都是三色的。可是那个苦瓜当然是最苦的瓜，为什么没有人选它？因为我喜欢，我就很喜欢。便当里有苦瓜，真的好便当。我蛮喜欢的，对，我好爱呀。我也喜欢苦瓜，尤其它是有那种红烧，沾点有点酱，对不对？很好吃啊，苦瓜不错啊。好的，他们通通选择的是 B 咖，银缸咖喱，对我错。恭喜答对。提错的，未来银行该怎么办啊？才一轮就这样子，太厉害了。那第一名我刚刚以为是三色豆，是荧光咖喱。不是荧光咖喱，因为它不是真的口感好的咖喱，它那个马铃薯没入味，它只是那个颜色那边很闪亮，所以票选哦，它是最雷的便当配菜。那之后呢，苦瓜其实也是第三名啊，然后三色豆是第四名。哦，三色豆才第四名，这么后面，这么第二名吓到。回到第二轮，布莱恩第六题了，来你主导，请出题。古欧洲皇室为了确保血统纯正，坚持近亲联姻。请问，这让他们的后代受到哪种遗传疾病所苦 ？A. 白血病 B. 血友病 C. 血癌。请作答。请作答。哇，三 A 两 B。那请讨论。好，计时开始。呃，我其实没有很肯定，所以我想问一下 A 的选项的 Kevin 老师好了，因为三个都是跟血液有关。对，那我觉得白血病是血，好像是血小板。白血球吧，白血球，白血球，缺白血球是不是？缺白血球太缺，白血球太多，白血球太缺，血太强，血癌啊，血癌是白血球过多了，白血病不对，白血病是缺少白血球吗？所以他没有办法可以让他凝凝固吗？还是什么？那是血小板吧？那是血小板，那是血小板。白血球是杀菌吧？白血球是你的免疫系统的，他在打打仗的。对啊，白血病应该是是那个他搞错，有外有外面的细菌，然后他攻击自己的身体。所以白血球太多，攻击自己的身体，导致你免疫是什么？就是他一血有病就会。我记得血友病是遗传性的疾病，流血不止，对不对？对，哦
哦，所以那是血条线哦，所以那是血条线。一下哦，哎，请做决定了，所以哪一个会跟基因有关？我觉得我觉得白血球，那我就觉得是白血球。白血球，白白。经过一阵讨论之后，我决定改变我的答案。好，我的答案是 A 白血病，白血病。所以你整合的就大家的意见，听了大家意见之后，我改了我的答案。白血病对或错？啊，可惜答错了。邀请我们的顾问来讲一下。我们来请。是，那欧洲皇室为了保持他们的血统纯正，所以他们会尽可能就是近亲通婚。可是近亲通婚的话，也有个问题，就是疾病会随着这个基因来延传下去。那这个血友病就是血小板不容易凝固，也被称为皇室病。那是因为他们这样子近亲通婚的时候，这种病特别容易发作，而且在皇族之间呢，算是蛮普遍。会呃频那个出现这种高频率的出现，因此呢，如果是说太过近亲通婚的话，就会得到这种血友病。哦，就是血液不容易凝固，会流一点小伤就流血，一些些小伤，它我们一般来讲受伤的话，很快就凝固，那就是因为有血小板啊来去作用。那如果是这种得到血友病的人，他不仅不容易凝固，而且也,也有可能严重的话会失血过多而死。以前还流行什么亲上加亲啊？对，这个亲上加亲就是会产生刚刚这个问题。对，婉君表妹。比较没有听过血友病，都是一些什么基因啊，比较智能上面的。对对，那科学要医学越来越发达，才能找出这个原因嘛。接下来是 Kevin 第七题主导了，你们奖金是四万五千块。第七题，请出题。很多人喜欢到泰国旅游，请问以下哪一项属于泰国的非物质文化遗产 ？A. 冬阴功 ，B. 泰拳 ，C. 泰式按摩。请作答。非物质，非物质。请作答。A B C。好，都有。一 A， 三 B， 一 C。天文主导来，请讨论。计时开始。C A。我先问你，你为什么选 C？ 因为 C 会让你第一个先淘汰，他反我反而觉得他太过可疑，就是他他，因为我觉得按摩东南亚很多都有，可是泰式按摩，我觉得他并没有很明确说泰式按摩它到底是怎么样叫做泰式按摩。可是没有很明确的话，就不会被列为非物质遗产，它一定要有一个完整的脉络可以传递给别人或下一代。对对，因为我是 B、C 知道，但 A 没有听过。A 要先拿掉，因为 A 就是酸辣虾汤啊。酸辣汤，对啊，酸辣虾汤也是酸辣虾汤，也是一种东西，可以别拿掉。天明才乱的，张彦明够了。我的答案是，泰式酸辣汤啊。B 泰拳。非物质文化遗产，泰拳为什么？因为我觉得打泰拳好帅哦，而且泰拳现在是非啊，非不是不是。不是物质啊，泰拳不算物质吧？中央宫才是物质，因为它真的是中央宫是一碗汤，它真的是一碗汤。但泰拳好像全世界没有人像这样踢的嘛。他他们他们已经有一套，就是而且还有泰拳，还有那种仪式的衣服，对。然后他们的那种泰拳的敬礼啊，什么有点像。日本的那个相扑、哦，相所以你觉得它不是代表泰国的一种？它是，它是，它是，所以它选 B， 是而且它非物质、嗯。哦，因为老师讲民族，因为他刚刚有问了大家之后，他还是选自己的。我们相信老师啊。刚刚张一鸣以为说东英宫是一个宫庙，对啊，这个泰国怎么有这个宫？这个我是确定不是，因为这个汤东阳宫啊，他好像是从。哦，云南、缅甸那个地方，它有一套都有，都有哦、过来的、啊，因为它很近嘛，泰国跟云南很近嘛。金三角。来，选择的是 B， 泰拳对或错？我是按摩。可惜，结果是 C， 正确答案是泰式按摩。其实哦，泰国有四种非物质的文化遗产啊，包括泼水节，还有个空剧，还有诺拉舞。什么叫做空剧？它是。国家级艺术表演演员们就扮演那个印度神话里面的角色，嗯、这个剧你讲的是那个什么那个什么什么四面佛还愿的时候跳的那个，那個哦、那是诺拉舞。诺拉舞是印、哦、呃泰泰国南部的传统舞蹈、哦。那泰式按摩已经厉害到它是文化遗产的一部分了，这、哦、是他们都是二零一九年入选的，所以并不是泰拳。嗯，你们这题你没有拿到了啊、嗯？接下来是由张彦明来主打。第八题的，请出题。根据英国机构的排名
，有最多免签证国家，全球最强的护照是以下哪个国家的护照呢 ？A. 新加坡 B. 美国 C. 挪威，请作答。这应该不难选吧？好，大家都选 A，、哦、一致。对呀、啊，安娜算不算新加坡？对吧？对呀、啊，所以你不用讨论啦。对啊，我选安娜。欸、我觉得会有点重播、啊。我觉得我们制作单位有点针对性的嘛，<笑>对张一鸣就统一了。刚刚好两题都是。对对,對。大家还嫌你笨，结果你奖金还是累积最多的。好笨，哎呀，嫌他笨呐。我们公司哪一点功夫啊？哎<笑>哎、欸欸，已经选择 A， 请问对或错？答对，就是新加坡、哦。其实就是看你这个国家经济繁荣程度。那你知道新加坡、哦、可以有一百九十五个免签国哇？那挪威呢是第四，美国是第八。那其实我们台湾也还不错啦，我们是中上段班的，我们是第三十三名，我们一百四十一个国家免签、嗯、也不赖，也不错的啦，你看台湾不错。好，那一万块又加进去变五万四千多，对不对？哦哦，五万五千的嘞，哇，加油了！第九题由罗丽塔来指导了啊，来请。出题。英国王室的祖先竟然不是英国人，请问，现今英国王室的祖先是来自哪一个欧洲国家 ？A. 德国 ，B. 西班牙 ，C. 法国。请作答。啊，天哪，历史都好难哦，请作答。A、B、C 都有了。哇，这这,这个太难了啦！这个太难了。一 A 二 B 三，罗丽塔二 C。来，请开始计时。哇，我是用猜的，请那个有没有人肯定知道答案的？给我一点意见。不是因为我在想，西班牙的语言是不是几乎全欧洲或是美国都会共通？所以哎，没有，没有西班牙，西班牙是在中南美洲。中南美洲怎么办？你的能力是美国人要讲西班牙语，可能是不对的。完蛋了，联姻。跟那个什么，就是英法联姻哦，英法联。可是他们以前古代欧洲都是一直连来连去的，对啊，他们的王室都是同来同去的。對對對现在的温莎，他们叫什么？他们叫什么？他的那个那个姓氏是什么？温温莎吗？温莎，嗯，温莎听起来像德国，听起来像德文呢，是不是像德文？好像有，好像像哎。好了，这个就先这样了，就决定是应该是吧，像德文吧。反正大家都选 A 啊，答案是 A 德国。哦，德国，不过怎么看就怎么像西班牙的。真的假的？西班牙也是有王朝，是有王朝啊。对，历史应该还比英国。有吧？但是我之前去过西班牙，我听到一个传说，说西班牙在欧洲的国家里面是被视为比较弱的国。嗯、对,對然后像是说英啊、法啊、德是属于传统的强国,國。可是你不能说他弱，可能是没落。对，没落。可在他们，他们会觉得说，哎，西班牙，比方说又不是那么懂时尚，啊、又不是什么。但是西班牙以前是无敌舰队，海军非常有势力，是有靠海军征服世界、啊。为什么德国不太？因为德国它是巴伐利亚那里。巴伐利亚只是其中一个区，对他来的中，你去德国就知道，他们穿的衣服你就知道了。对，因为其实最早那个蒙古西征的时候，打到德国那边日耳曼一带，然后日耳曼的人被强迫要往西边去。所以我是用这样去推论说 ，maybe 那个时候有一些人就是一路逃难呢，逃难然后落地这样子。你们看这个，我们在看那个，譬如说唐顿庄园，他们的那个宫廷的设计、穿的服饰，不是跟法国很像吗？对啊，那英法是太合理了。可是你看《冰与火》这些剧情在演的时候。嗯，他们几乎都是《冰与火》这种剧。冰与火是虚构的吗？<笑>不是啊，你看那剧就知道，那时候西班牙王朝是,牙是大的，他们要联姻英国嘛。哦、英国是属于比较弱势，都是要跟必须跟葡萄牙英王他们联亲，所以英国并没有那么强。当时很有好难，他是从威伊丽莎白女王之后才开始强盛的。嗯、应该我我我的理解，我看剧的理解是这样。那你们就选择 A 的嘛，对不对？也许是德国，来请公布正确。哎，请问德国对或错？真的是的，恭喜答对，恭喜我们的顾问温莎，哇，温莎
了。现在的英国王室是温莎王朝，所以成员都是姓温莎。那是这个温莎这个名字，其实是从英国最古老的城堡温莎堡而来。那其实要讲到他们王室的祖先是来自德国，是来自德国的韦廷王朝。那为什么会有这样子德国的姓氏？是因为当时他们常常联姻。所以这种情形类似像我们的秦宣太后芈月，芈月她原本是楚国贵族，来到秦国掌握大权之后就变秦国太后了，所以是类似这样的一个情形。那只不过是到，所以他们一直都保有德国贵族的姓氏。那只不过是一次大战的时候，英国民众觉得说啊，你王室啊，那个面对这种侵略的德国，还用他们的姓氏，你是不是赞同他们的立场呢？所以后来德国呃，英国王室顺应民意，就把他们的姓氏改为温莎。你们的奖金六万了呢，好厉害哦、啊！好高哦，温莎温莎，厉害的流汗呢。来最后一题，江江婷答，请出题。我们还在二零二四年，泰国人现在已经在过二五六七年了。请问泰国的立法是以什么事件为元年 ？A. 泰国建国 ，B. 释迦摩尼元集 ，C. 第一位泰王诞生。这题难了，请作答。请作答。啊，一 A 二 B 二 C。所以 A B C 都有人选，但是江婷你是自己答自己的，你一个人选 A。对，所以要讨论了。那你是要讨论哦，不然你按下 A 喽。来，计时开始。因为我我我我我选 A 的原因是因为，就是我记得之前呃以前东南亚有战争的时候，泰国是唯一一个就是还保有他们的。对，完整性的，所以我觉得、啊、这是我的理由。你们呢？我我有个理由，大家听看看，就是因为其实泰国的那个年历，它会叫做佛历，佛历，对、哦、对，它会叫佛历几年几年几年，所以我就觉得它既然都叫佛历了，所以它应该是跟宗教有关。我的推测，我的推测，因为在 Google 显示上面它会写佛历。你到泰国当地，你用 Google 看年份，它会写佛历几年几年。哦，那我那我那我要。张叶明一头雾水。对，是在在当中了。释迦牟尼不是印度吗？对啊，可是他们是佛教国家，我们很，我的答案是，但我们不一定哦，不一定哦。我我只是也有 B， 所以好，来请坐。七千七百二十八停下来了，你们选择的是？我们选择的是释迦摩尼原籍，所以主动是 B 嘛？嗯嗯 ，B， 请公布正确解答，对或错。来，老师。<笑>那其实呢，泰国他们是属于。佛教国家，那所以他们大部分就是以佛力为主。那我们知道佛陀啊，他在元寂的时候是西元五三七年，那呃五呃西元五四三年。那所以如果说你要去算现在的年历的话，就是二零二四再加上五三七就可以了。那你们现在奖金是七万，很高哎、欸，七万零四百八十四，哇，就给七万一啦。要嘛给个七万，我们省一点给他，四八四零头七千。我跟你讲，四舍五入啊，所以七万块了。省四八四加四加四。对，也不差那四八四。好了，也要拿得到。啊，真的七万一吗？啊，不差的，大家是生气了，在生气了，就给你七万一了。好，你用本事给我拿走好了。对，真的也要拿走。而且现在大家欢乐一片，他们都还不知道第二回合会发生什么事呢。第二回合也只能淘汰成最后一个了。对。好。接下来进行下一回合呢，就五位只有挑战到最后剩一个人，进行下一回合叫做唯我独拿。进行唯我独拿，这就是我们节目新的改变，是七万一只能落入一个人的手里。哦，那这里这个单元呢，会非常刺激的，我们请乡里好好讲解个。好，这回。你们要听题目，所以抢答，然后回答，答对一题就可以累积一分。当你累积到两分的时候呢，你会拥有这张淘汰卡，你就可以说出你要淘汰谁。那按错人呢，就负一分。啊，还会负一？意思说你没有听清楚，然后或是你答错的话，你是会被倒扣的。答错会倒扣，但是慎重一点，各位，加油了！七万一，奖落谁家呢？唯我独拿第一题，请出题。出国旅游护照很重要，请问出国前护照的有效期必须至少在多少个月以上
。天文，六个月，六个月，最后送。恭喜答对，累积一积分。六个月哦，就是六个月，他们才会比的国家才会让你入境，所以你发现你没有六个月，你赶快去换了。可是有一次我去日本的时候，那个护照都不到六个月，他跟我他提醒我，我才知道。但是他也让我入境，他说只能多几天。你长得可爱啊，要不然他可以不让你入境。因为六个月是一个通则啦，但像日本其实就会很很和善，就是你基本上你在你的离境日期内。护照都有效，日本都让你入境。对，只是说，因为我们很怕说你出境的时候到最后回不来，那对国人来讲很麻烦，所以变成说我们在自己的审核机制就会跟大家说你要六个月。那事实上很多国家规定不一样 ，maybe 你可能一个月、三个月不一定，只是六个月是一个国际同则。好，进行下一题，请出题。请问，在机舱内想要保湿，比较适合使用乳液还是保湿喷？哎，太快了吧！保湿，你如意，如意，对，如意，答、啊、对。哎、欸，他题目都没听完呢，太厉害了。那你讲一下为什么好？因为在机舱里面，水分是很容易被蒸发，保湿喷雾，尤其是大家常常用那个空气瓶的矿泉水，撑满汤，因为。你喷在脸上多少水，它不但把那个水分蒸发完之后，它会反向的把你皮肤水一起带走、哦，所以一定要有油脂才能够封存住水分。哦哦、学起来了，哦、我们就不需要讲解了吧？对，太专业了。Kevin 老师，你获得一张哇 ！Kevin 老师，你现在必须淘汰一个人。是的，你要淘汰自己也可以哦。好，不行吗？<笑>可以吗？如果这么大爱的话，我要淘汰的是。真的不好意思，不来啊！哎呀，他太强了，太强了！这个领域是太强了，因为他跟我们聊太多了,了，我自己去啊，我自己去，我自己去，真是言多必失啊！<笑>好，淘汰一位了，你也归零了。好，我们接下来进行下面一题了，请出题。去旅行时多多看海吧。研究显示，看海的好处是减轻压力，还是改善脾气？哇，哎，我这个哇，我觉得应该是减轻压力吧。减轻压力，对或错？恭喜你啊、哦！累计积分，对，真的减轻压力啦，因为你不会因为看海，你脾气就变好吧？<笑>因为压力减轻的脾气就好了。对，但是看海，因为水里面有负离子，可以让你心情平静、啊，而且你看海的时候你就远离了三 C 嘛，所以的确是可以减轻压力、哦。所以为什么很很很多人站在海上那样看？哦，这样。那我们现在有一分哈，来，请出题。日本是台湾人最爱的目的地，请问日本的时间比台湾快还是慢？张婷，快一个小时，快一个小时，对火手、欸，没错，不同的时区嘛。对，来有一分哦。来，接下一题，请出题。玉山是台湾的最高山，请问玉山名字的由来是指发光的山，还是有神明的山？玉明，有神明的山，对火手。答错了，他想说二选一，五十趴的几率还是答错了。我跟你讲，你现在负一哦，你现在负一，没有人会杀你，对，没有人杀我，你最安全，你都不要打了，真的是负一，你还教他的，因为你，你我怕你自杀了，负两分就自杀了，对不对？对，两分自杀，但是你们杀不会杀他，他负一啊，你杀他。族呢，玉山叫做八通关，其实就是他们那个语言发亮的山的族语。哦，嗯、八通关古道，这个是编撰的台湾府志啊、哦。是啊，康熙年间的时候。对，好，不用杀我，不要杀我。不会，他不会杀。<笑>你现在反而给我危险，<笑>被你搞得他很危险。<笑>来，请出题。温布顿网球公开赛是四大赛历史最悠久的比赛，请问？他是在哪个国家举办？哇，我的英国呀！英国温布顿，对或错？恭喜答对，当然就是英国温布顿啦。对对对对对，六月底到七月初啦，而且是在唯一在草地上举办的，嗯、而且他举办很盛大，都有皇室啊，或者一堆名人、嗯。有四大公开赛嘛？嗯，澳洲、法国，还有美国公开赛，加上这个英国温布顿。嗯，恭喜两分了，那卡给你。<笑>是你，是我。罗丽塔
，这个有学问哦，我不用教你哦，你自己想。我知道，我知道。来，来请淘汰。我要淘汰的是。黄香怡，黄香怡，黄香怡，黄香怡，黄香怡，黄香怡，黄香怡，因为有一分呐、啊，因为有一分，因为分太危险了，对不起啦。因为他淘汰别人，他变零分，你一分加加两分，他就会被淘汰。哎、来，请休息啦，我是听瓜哥的话，都、哎、在<笑>给你脸，说不用教，他说他是听你的话，没有啦，我没有教，我是说你们自己想想看哦、啊。天哪，艳玲，你还是带着那个微笑的，很好哎。我这一集的曝光率很高。来，下面一题，请出题。可颂面包是法国的代表食物之一，请问它的名字 croissant 是牛角还是弯月？来，请讲，弯月。你笑什么？到底是活着还是离开？你不知道，<笑>因为他自己在打出两两题都错了。他好有自信，他说弯月，弯月，是弯月。我记得我有牛角像弯月，对不对？是弯月，是弯月。哦，哎，对或错？哎呦，恭喜你！哇，变零分了，在水水平线之上。它可以累积一分。所以我们来解说一下。好的 c r o s s o n 呢是法国，大家都知道这个很有名的面包。其实它的法文就是弯月的意思，它背后有个很可爱的故事、哦。其实十七世纪末的时候，那时候奥匈帝国年代嘛，土耳其的军队要来打当时的奥利地。然后奥地利呢有个早起的面包师傅，看到之后就觉得警告大家。所以呢，土耳其没有成功。然后这个面包师傅呢，还做了一个面包，代表土耳其的那个敌人，他们的国旗不就是像个弯月？然后把它吃掉，代表奥地利吃掉了土耳其，没有被他打败。土耳其是一个半月，那个星星，就是这样。来，下面一题，请出题。怀石料理是日本高级料理的代名词之一。请问，怀石的意思是对抗饥饿？还是怀抱感恩。谢老师，谢问。啊，对抗饥饿还是怀抱感恩？对抗饥饿。为什么不选怀抱？因为我好像听过这个由来，是他们的僧人都需要，就是保持一个就是进食的那个、嗯，所以延续那个僧人饮食的习惯。他们的宴席料理不要铺张浪费，让你我不知道。可<笑>是你讲的很有道理呀，我都被说服了，讲的很完整，我都信了耶。哎，对我说。恭喜答对，也累积一分、嗯。其实日本茶道里面嘛，吼，假设说现在已经不止茶道是这样做了，有的时候是日本的高级的食品，意思就是生人在坐禅的时候附上放下这个暖食，因为本来会饿、啊，那我放个暖暖东西，好像就可以忘记饥饿一样、嗯。那现在呢，怀石料理研发成说它是非常精致，但是分量很少，甚至可以当艺术品的一种料理。嗯，下面题请出题。印尼知名的猫食咖啡是世界最昂贵的咖啡之一，请问这种咖啡是利用哪种猫的排泄物制成的？叶明，麝香猫吗？麝香猫，对我错，没错。哎、欸，最后是他挑战他。等一下，那个麝香猫，我们解释一下，它吃那个豆子，对不对？对，因为它吃掉这个咖啡豆呢，在肚子里面发酵、退壳，然后胃的消化，它拉出来的时候啊，其实只要清理一下，其实是一个非常有价值的原料。不过啊，因为野生以前是野生的麝香猫嘛，现在因为这个咖啡豆关系，他们会特别去养麝香猫来制造这种特别的咖啡。哎、嗯，叶明，淘汰一位吧。哇，请讲出那句话。我要淘汰的是。Kevin 老师，<笑>他一定要淘汰他、啊，还有一分了啊！来来，你加油，罗丽塔，因为因祸得福啊！真的、欸，真的、欸，抢不到也没关系。接下来两位就各凭实力了，对，没有别人可以依靠了啊！嗯，谁赢了谁就挑战七万一了、哦，请出题。富士山的美景每年吸引了不少的游客前往日本，请问？富士山现在是一座活火,火山还是修火山？张艳云，活火,火山，对我说，恭喜，恭喜答对，<笑>哇，哎、欸，结果
虽然已经是三百年以上，但是活火山的定义是说，你过去一万年间曾经喷发，而且你现在还是有一些喷气活动活。对，那富士山虽然呢是三百年前，可是它还在一万年前这个范畴中，所以它还是被归为活火,火山。是的，哦，阳明山也是啊。是啊，阳、嗯、明山也是活火,火山、欸。山上蛮可怕的。有没有？要要喷起来，我那些别墅要跑来住，住那边很贵啊。有钱人们。<笑>一比零哦，哎呦，哇塞，哇塞，七万一加油啊、哦！来，请出题。去芬兰一定会造访圣诞老人村，请问帮圣诞老人拉雪橇的巡路是雄路还是雌路？哎呦，抢到我怎么了？来，雌路。<笑>路如果是错的、啊，如果是错的扣完哦。对，你是乱猜的吗？因为。我不知道，因为雌鹿它是不是它比较会囤积什么脂肪还是什么的？哦，我不知道，一段应该是从脚判断吧。哎，对或错？恭喜答对！天哪！天哪！天哪的确就是用脚来看哦，因为呢，其实雌鹿跟雄鹿都会长脚，但它们换脚的季节不一样。雌鹿什么时候换脚？四到五月，雄鹿是十一到十二月，所以耶诞老人那个时候根本雄鹿正在换脚，是不可能有脚、嗯，所以他骑的那些都是雌鹿。哦，大家还猜对的，<笑>他是猜对的。我前面有预言说，哎，会不会是他最后拿冠军？哇，真的最后是他来挑战七万一啊！那我们就放心多了。<笑>最后获胜是张叶明，进入最终决战 ，Battle A T M。ADM 这一集是最令人惊惊喜的一个，峰回路转。我跟你讲，几个证明。破纪录的，像七万一是我们开播到现在最高奖金，对，而且从头到尾大家都不看好你，真的，只有我看好你啊，对不对？你才没有，我怎么刚才直接说你们大家都笑他笨，直接讲出来。我说最后他一定就是最后他们朋友，还是你一开始扮猪吃老虎，没有啦，没有没有没有，提供跳拱狼，赞赞赞，来这个提供卡给你一米，哎，请插卡，来，金库请开门，里面有七万一是你要挑战的奖金。但是挑战奖金之前，请看我们两道密码的提示。两道密码呢，分别是总笔画三十五画的赢七万奖金，或是总笔画五十画的星期五晚上。今天是星期五晚上十六吨那个吗？对，如果是体能的话，你可能可以。可以体能，我可以可以可以。赢七万奖金，峰回路转。意想不到。对呀、啊，喜出望外。对对,对，嗯，那星期五晚上呢？夜夜笙歌，哎、欸，男欢女爱，嗯，男对对，所以你决定选哪一个？我决定选星期五晚上，哎，请锁定星期五晚上，五十话哦，那没有选的三十五话的银七万奖金，几上没少、哦，天哪，你没选到他，他很好写、欸，这个我会，这么简单，七万一你都不要啊，哎，你不要后悔了，哎，请出题，五十话，星期五晚上。摩肩接踵，我根本连听都没听过，这是什么？摩肩接踵就人挤人的意思啊，人挤人的意思。计时一分钟，计时开始，请准。摩摩，计划。好，用按的。再再好了。好，尖。好，尖。好，肿。他去打疫苗了吧？几几秒？啊，四十九秒了
你剩十一秒而已耶，你是在一个 model 的房间里面打疫苗是是，疫苗，因为我这个成语我连听都没听过。好，一五一二一一一三，哎，对我错。错，你还有十一秒。要考虑一些身体的部位啊，<笑>像说哒啦哒哒啦哒之类的。等一下，等一下，哒啦哒哒啦哒。我提，我提示你一下好了。第二个是是肩膀的肩。对呀、啊。哦。肩头肩磨在一起啊。肩肿啊，肿是什么意思？肿<笑>，肿起来吗？你先要跟我讲，来，因为计时开始，对。写完，写完，写完它，写完它。一个走，啊，等一下，一个走。徒步。接踵而来啦，是意思。对，摩肩接踵，密码。一五零七一一一七。对我错。可是啊，因为它的磨的是错的嘛。对，磨是按摩的磨。哦，磨擦的磨。来，请看正确解答。哎，你十五是对的。十五圈密码对。我差点被撞见呢。其实你真的差一点点呢。阿鸟伟，七万一差点被他拿走。他他运气好，就差那两笔画而已啊。拜拜，谢谢，辛苦警官们，谢谢谢谢。好，这集效果做足了。哎呀。今天真是焦点都在你身上了、啊，哇！你这个笔画对让我们制作单位吓死了，难以忽视。想到下次要不发我来了，对对对，他那磨写的那个磨还笔画对呢，制作单位啊，是不是？谢谢你们啊，今天带来精彩的演出，晚上八点锁定拜托一天，把智慧变现，谢谢大家，谢谢啊，谢谢。ATM who dares to battle？ 哦、oh, ，拜托 ATM， 谁敢来 battle？ 订阅拜托 ATM 的 YouTube 频道，等你来 battle。